Na żywo z Budapesztu. To są Mistrzostwa Świata w Pięcioboju Nowoczesnym. Dzisiaj męskie kwalifikacje, trzy grupy. W pierwszej, w grupie A, która rozpocznie za chwilę swoją ostatnią konkurencję, czyli Laser Run bez Polaków. Jeśli chodzi o pozostałe dwie grupy, startuje tylko trzech Polaków. Wczoraj wieczorem trener podjął decyzję o wycofaniu z listy startowej Łukasza Gutkowskiego, szóstego zawodnika Mistrzostw Europy. Tłumaczył to tym, że Łukasz nie ma szans na awans. Takie Łukasz otrzymał tłumaczenie. Mówimy, przypominam, o szóstym zawodniku Mistrzostw Europy Seniorów. No jeżeli trener takiemu zawodnikowi już przed startem odbiera szansę na awans, to może zanim powiem coś za dużo, wyciągnijcie Państwo wioski sobie same. Zajmijmy się tymczasem grupą A, niestety bez Polaków, ale jak wspomniałem, trzech zawodników, Daniel Ławrynowicz, Sebastian Stasiak, Szymon Staśkiewicz walczą w pozostałych grupach. Ponieważ dzisiaj mamy dwie grupy, trzy grupy, przepraszam, a dwie mieliśmy wczoraj, mamy zmianę zasad kwalifikacji. Nie 15, a 10 zawodników wchodzi do finału bezpośrednio. Nadal będzie tych sześciu laki loserów, którzy, których wynik łączny punktowy będzie decydował o tym, czy dołączą oni do tej trzydziestki, czyli czołowej dziesiątki z każdej grupy. W grupie A w tej chwili na czele Rosjanin Aleksander Lifanow. Różnice są niewielkie, zaledwie 3 sekundy przewagi nad Jinhuą Jungiem, wicemistrzem świata z przedwczoraj ze sztafety i Valentinem Prat, Francuzem, bardzo doświadczonym zawodnikiem, wicemistrzem świata indywidualnym z zeszłego roku. Dalej, Dui Ocario, Meksykanin na czwartym miejscu, 5 sekund straty do lidera. Na dalszych pozycjach Litwin do widza z Wajdwada, Japończyk Tomoyuki Ono. Na siódmym miejscu Patryk Doge, czyli mistrz świata ze sztafety z wtorku. Paweł Cichanał, Władysław Sucharyew i Iwan Hamcu, dwóch Białorusinów i Kazach zamykają w tej Nie chwili jest. tą czołową dziesiątkę. Ale zaledwie sekundę straty do Białorusina Hamcu, który jest dziesiąty, ma kolejny zawodnik Koreańczyk Chang Seo. Dalej różnice też niewielkie. Daniele Colasanti, Martin Vlach, brązowy medalista Mistrzostw Europy z BAF sprzed, sprzed równo miesiąca. Meksykanin Emiliano Hernandez, to są zaledwie 4 sekundy straty do tego 10 miejsca premiowanego bezpośrednim awansem do finału. W granicach pół minuty, a nawet jeszcze mniej, niecałych 20 sekund do tego 10 miejsca kolejna dziesiątka, czyli za Hernandezem jest to 15, Denis Pawliuk, 16, Mohana Trzaban, 17, Felipe Nascimento, 18, Alessandro Colasanti, 19 dopiero w tej chwili Jan Kuf, czyli piąty zawodnik mistrzostw Europy i, na, i 20 zamyka Aleksander Sawkin, a zatem Rosjanin, który, jak wczoraj już wspominałem, przeszedł, do, zmienił barwy i reprezentuje w tej chwili Uzbekistan. Do startu kombinacji, czyli biegu połączonego ze strzelaniem pozostała jedna minuta. Zawodnicy są już na linii startu, zbierają się w dwóch rzędach. Przypominam, jedno okrążenie 800 metrów, cztery okrążenia na początku każdego strzelanie, pięć celnych strzałów trzeba oddać. Dopiero po 50 sekundach można opuścić strzelnicę w przypadku, gdy ta sztuka się nie uda. Trasa biegu, tak jak to było w poprzednich dniach, częściowo na trawie, w większości jednak po piasku, po piasku takim głębokim przeznaczonym dla, dla koni. Jesteśmy w Kinchem Pork, to jest arena wyścigów konnych przede wszystkim. Na środku tutaj stadionu przygotowanego specjalnie na te mistrzostwa w pięcioboju nowoczesnym, duży parkour, po prawej stronie basen i na tak pięknie położoną trasę wybiega w tej chwili Aleksander Lifanow, a tuż za nim Jin Hua Jung i Valentin Prat. Także Dui Ocario już jest na, na trasie. I za chwilę dołączą do nich kolejni zawodnicy. Tymczasem strzelnica. Dzisiaj trochę mocniej świeci słońce. Słońce świeci tutaj zawodnikom nieco w oczy, ale dają radę, już wybiegli pierwsi ze strzelnicy. Valentin Prat, także Francuz słynący z bardzo dobrego biegu. Aleksander Lipanow na drugim miejscu i na trzecim Carillo, Meksykanin, zanim Koreańczyk Jinhua Jung. 
na kolejnych miejscach yy, zawodnicy z Niemiec, z Japonii. W tej chwili dziewięciu zawodników zdaje się już opuściło strzelnicę. Dziesięciu, jedenastu. Na jedenastym miejscu yy, zdaje się Włoch Colasanti. Nie, on, o, w tej chwili dopiero Colasanti opuścił strzelnicę. To był chyba reprezentant Czech, Martin Vlach. No, na czele nieco zmniejszył dystans do Valentina Prada w tej chwili Rosjanin Lifanow. Oczywiście oni nie muszą się w tej chwili ścigać ze sobą, aczkolwiek muszą mieć na tyle dużą przewagę, aby nie dogonili ich zawodnicy, którzy mogliby ich zepchnąć poza czołową dziesiątkę. W tej chwili opuszczają tę trawiastą część trasy biegu i wbiegają na piaszczyste okrążenie w przeciwieństwie do koni oni biegną w prawo, w przeciwieństwie nie tylko do koni ale też do lekkoatletów czy żużlowców i łyżwiarzy oni wszyscy zawsze w lewo w lewo, a tutaj pięcioboiści biegają w prawo jest to jakieś urozmaicenie w każdym razie Czołowa dwójka, czyli Prat i Lifanow w tej chwili na przeciwległej prostej. Za chwilę wbiegną w ostatni łuk pierwszego okrążenia i zbliżać się będą do strzelnicy, gdzie rozpoczną drugą serię strzelecką. Już tutaj dobiegają do prostej start meta zbiegają z części piaszczystej na trawiastą i już kierują się ku strzelnicy Valentin Prad jako pierwszy Aleksander Lifanow jako drugi na trzecim miejscu z numerem czwartym Dui Ocario, reprezentant Meksyku za nim Jin Kwa Jung, Koreańczyk i na piątym miejscu Patrick Doge, reprezentant Niemiec kolejne pozycje to Tomoyuki Ono na szóstym Dowida Zwajwada Litwin na siódmym i za nimi reprezentant Kazachstanu Władysław Sucharyew i Białorusin Iwan Hamcu yy, oraz jego rodak za nim Paweł Cichanał. Yy, to oni w tej chwili w pierwszej dziesiątce. Tymczasem Lifanow i Prad ruszyli już na drugie okrążenie biegu na trasie są już też Kario i y, Dżung. Jest Doge, Sucharyw, także y, obaj Białorusini, y, Cichanał i Hamcu. Jest to Mojuki Ono. I za ich plecami już toczy się walka o tę czołową dziesiątkę, a dalej walka o jak najlepszy czas, o jak najlepszy łączny wynik punktowy. I o miano szczęśliwego przegranego być może. I awans do finału właśnie w tej, w tej roli. Po, po drugim strzelaniu mamy zmianę na prowadzeniu. Lifanow wyszedł przed Walentena Prada, ale Francuz dotrzymuje mu kroku nie przemęczają się, dają sobie zmiany, współpracują na tyle, na ile jest to konieczne, żeby oszczędzić jak najwięcej sił na sobotni finał, gdzie nie tylko czeka ich kolejne, kolejny bieg ze strzelaniem, ale także kolejny turniej szermierczy, jeszcze dłuższy niż dzisiaj. Dzisiaj mieli do pokonania tylko 28 rywali, w sobotę będzie to sześciu rywali więcej, także trzy rundy, około kwadrans dłuższa szermierka. Do tego szermierka bonusowa rozgrywana już tutaj w Kinchem Park na scenie. Tutaj przywitanie mam kolega, od, kolega z Węgier przyszedł się przywitać. Na... Jeszcze oczywiście też wracając do tematu y, finału, będzie też pływanie już tutaj w Kinchem Park, nie na y, Ludowice, nie w, y, Ludowika Arena. 
Basen specjalnie tutaj przygotowany na lekkim podwyższeniu. A tymczasem Lifanow i Prac dobiegają już na stanowisko strzeleckie i trzeci, trzecie okrążenie za chwilę przed nimi. Za ich plecami Kario, Doge, Dżung, Sucharyev, Cichanau. Dowida z Wajwada, Tomoyuki Ono, Iwan Hamcu zdaje się zamykający pierwszą dziesiątkę, ale tuż za jego plecami. Daniele Colasanti z Włoch jest drugi z Koreańczyków, Chang Wan Seo. Jest, są też Emiliano Hernandez i, Den, i Mohanad Szaban, a także Czech Martin Blach. Ośmiu zawodników już opuściło strzelnicę. Na dziewiąty Wajwada i spoza dziesiątki wypada Hamcu, a wyprzedzają go zdaje się z numerem 16 Mohanad Szaban. Jest w tej grupie, która... Nie, Szaban akurat znalazł się tuż za nim. A jest to reprezentant Czech, Martin Vlach w tej chwili na dziesiątym, już dziewiątym miejscu wyprzedził Dovidasa Wajwadę. Jest też drugi Koreańczyk, Chang Wan Seo. Jest Meksykanin Emiliano Hernandez z numerem 14. Oni w tej chwili walczą o tę czołową dziesiątkę. Rad i Lifanow wbiegają już na piaszczystą część trasy. Ostatnie mniej więcej 400 metrów. Oni na pierwszych dwóch miejscach. Na trzecie wysuwa się teraz Patrick Dogger, reprezentant Niemiec. Za nim Kario i Dżung, także Meksykanin Koreańczyk. Białorusin Cichanau jest szósty, siódmy Sucharyw, ósmy. A jeśli jest to reprezentant Czech Martin Vlach, dziewiąty jeszcze to Mojuki Ono, ale tuż za nim drugi z Koreańczyków Chang Wan Seo, który w tej chwili wyprzedza Japończyka i Ono spada poza dziesiątkę, wyprzedza go w tej chwili Dovida z Vajwada. Także Tomoyuki Ono w tej chwili na jedenastym miejscu, pierwszym nie dającym bezpośredniego awansu. Jeszcze próbuje skontrować Litwina Vajwadę. Z czego, z czego korzysta kolejny zawodnik? To zdaje się jest y, Włoch, Daniele Colasanti. On w tej chwili przedarł się na dziewiąte miejsce. Z, wypchnął z dziesiątki Wajwadę. Litwin poza dziesiątką. Na dziesiątym miejscu y, Chang Wan Seo, reprezentant Korei Południowej. Lifanow i Prat y, dobiegają w tej chwili na ostatnie swoje strzelanie. W ślad za nimi Doge, Kario i Dżung. To jest pierwsza piątka. Na szóstym miejscu Cichanau, za nim Vlach i Sucharyev. Na ósmym, na dziewiąte przesunął się Daniele Colasanti i dziesiątkę zamyka Chang Wan Seo. Tuż za jego plecami jednak Dovida z Vajwada. I teraz decydujące seria strzelecka. Trzech zawodników już na trasie. Lifanow i Doge. Kolejni opuścili strzelnicę. Jest to Kario, Kim, Vlach, także na trasie. Na dziesiątym miejscu Koreańczyk Seo, ale rzucają się za nim w pogoń. Kolasanti i Ono. Włoch i Japończyk w tej chwili walczą o bezpośredni awans do finału. O to, żeby być spokojnym już do końca dnia. O to, żeby móc pojechać do hotelu, nie przejmować się wynikami rywali z pozostałych grup. I Colasanti wyprzedził Koreańczyka. W tej chwili to Koreańczyk na 11 miejscu. Będzie musiał walczyć o jak najlepszy czas, ale rywalizacja z Colasanti na pewno napędzi go. Da mu dodatkowe sekundy, dodatkowe punkty. Być może większe szanse na zostanie tym szczęśliwym przegranym. Na dalszych pozycjach Tomoyuki Ono. Jest też Litwin, Dovida z Vajwada, Meksykanin Emiliano Hernandez. To są zawodnicy walczący o jak najlepszy wynik. 
i ci, którzy są na pozycjach, którzy, które już na pewno nie dadzą awansu. Jest tutaj drugi z Włochów, Alessandro Colasanti. Tymczasem już pierwsi zawodnicy są na tej piaszczystej części bieżni i za chwilę będą zbliżać się do linii mety. Znaczy zbliżają się już od początku, ale są zdecydowanie bliżej w tej chwili niż dalej. Ostatni łuk, w ostatni łuk wbiega Aleksander Lifanow. To on najprawdopodobniej jako pierwszy dotrze do mety. W nagrodę pójdzie na kontrolę antydopingową. Lifanow wybiega już z tego ostatniego łuku. A na drugim miejscu reprezentant Czech, Martin Blach. Tak więc świetne ostatnie strzelanie dało mu bezpośredni awans i to z wysokiego drugiego miejsca. Trzecie, czwarte miejsce to Doge i Sucharyev na piątym. Kario, dalej Prat, Sihanau i Koreańczyk Jung. Dziewiąte miejsce, Kolasanti i dziesiąte, Dżung. I teraz zawodnicy walczący o szczęśliwego przegranego. Tomoyuki Ono, Dovida Zwajwada i świetnie finiszujący z 24 numerem, Brice Lube, reprezentant Francji. Do mety dobieg też z numerem 15, Denis Pawliuk i z, jako 16 zdaje się Shuhuan Li. I oni zamykają stawkę zawodników mających jeszcze szansę na awans do finału. Ci, którzy w tej chwili docierają do mety. Właśnie linię przekroczył reprezentant Egiptu, Mohamed Szaban. Oni już są bez szans. Z 21. Kirill Beliakow. Już są odległe miejsca. Trzecia dziesiątka w tej grupie A. Pierwszej z trzech dzisiaj startujących grup. Powoli już wie, że, dziś, że te mistrzostwa indywidualnie się kończą dla niego. Jan Kuf, nie, niespodziewanie słaby występ byłego mistrza Europy, mistrza świata również w sztafecie mieszanej z Berlina z 2015 roku. Nieco lepszy finisz prezentuje Felipe Nascimento, Brazylijczyk, również już bez szans na awans. Do mety dobiegła Lester Ders, tak, który szykuje się już do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Wywalczył kwalifikację olimpijską dla siebie. Będzie reprezentował Kubę w Tokio dzięki wynikom na Igrzyskach Panamerykańskich w Limie. Na mecie też ja, y, drugi z Japończyków, Shohei Iwamoto. Jest też William Muñoz, kolejny z Brazylijczyków. I z numerem 25 reprezentant Gruzji, Dawid Magrakfelidze. Do mety dobieg też Amerykanin Tyler Evans. I konkurencję finałową grupy A zamyka Aleksander Zlatkow. Reprezentant Bułgarii startował dwie minuty za liderem Lifanowem. Do, w tej chwili ukończył. Do, do jego wyniku doliczać będziemy jeszcze 19 sekund, których, które tracił powyżej tych dwóch minut na starcie biegu, ale to w zasadzie nie ma większego znaczenia, gdyż tak jak wspomniałem, 10 zawodników awansowało bezpośrednio, 6 ma jeszcze szansę, ale ich los zależy już tylko od rywali z grupy B i z grupy C. W tej chwili na razie dziękuję za uwagę. Zapraszam na godzinę, około godziny 17.15, kiedy to ruszy grupa B. W niej oglądać będziemy jednego naszego reprezentanta, Daniela Ławrynowicza, który wystartuje z 18. pozycji. A na razie raz jeszcze dziękuję za uwagę i do usłyszenia za około 40 minut.